Kalaulah negara berkebajikan itu dapat kita benar-benar fahamkan, khususnya pada orang Melayu Islam dan juga pada kawan-kawan yang bukan yang bergama lain, you will realize that Amno will fear this negara berkebajikan, because negara dalam negara berkebajikan itu yang menampilkan Islam sebagai satu rahmatan lil alami, the mercy to all, very inclusive. And very engaging, very satu yang benar-benar dapat menampilkan Islam sebagai keadilan untuk semua. That's why I'm not for flat on your face. Sebab tu dia menggunakan perkasa, dia menggunakan jati sekarang. Now let me go further by saying this. Once we no longer have wudu, do you think we fail to now mount an attack on them? It's very a long game. From now until the, you know, uh, uh, until the election, I tell you how we will do it. Kemungkaran dan dosa yang paling besar yang dilakukan oleh Amno untuk lima dakat yang lalu dan terus terusan dulu kini adalah dosa, ya, maksiat. Urus takbir yang pobrok, yang segalanya adalah un-Islamic and anti-Islam and anti-Tawhid and anti-Quran. That is the language that past must articulate now. Because we are no longer, we we no longer have to do on board on common policy framework. Therefore, now I'm not feel that we have been sort of castrated, wrong. Does not make us less Islamic at all. It does not make us less Islamic at all, and all the more Islamic. Kalau kita go back to the Quran from day one, issue of governance has always been enjoined and emphasized. By them. In fact, the entire Quran is about governance, and God says, "Who ansha'u hum min al-ar wa stamal kufiya." He that is God has Make you vice governor, vice governor us, untuk kamu memakmurkan muka bumi ini. And the greatest sins of Amno adalah menafikan kemakmuran untuk semua. And that is cardinal sin in Islam. And that is how past you attack Amno. Not keep repeating on harping on Hindu and Negara Islam saja. That's where the failure of Islam is for the five decades. So now it's for past to know how to articulate and mount a challenge on Amno. Because apa yang dilakukan oleh Amno, dosa yang segala yang dilakukan, maksiat yang dilakukan oleh Amno is even worse than just to be talking about hudu and hudu and hudu. Tapi kita tak pernah nampak itu. I tell you, I know that we have got a blind spot for that. And the last lap ni, kalau past benar-benar dapat you know, articulate what are they against Amno now is all about the sins of omissions and commission Alas segala dosa dan maksiat yang dilakukan oleh Amno dalam membolot kekayaan, dalam melakukan segala apa yang dikatakan sebagai kecurangan dan khianat kepada urus takdir negara. 